chào mọi người để tiếp nối với video lần trước thì hiện tại mình đang bay từ Phuket đến Chiang Mai nằm ở phía bắc của Thái Lan Chiang Mai nổi tiếng bởi những ngôi chùa cổ kính những ngọn núi đẹp như tranh vẽ thời tiết mát mẻ và cảnh quan tuyệt đẹp các bạn hãy theo dõi video để cùng mình khám phá vẻ đẹp ở đây nhé Địa điểm đầu tiên mà tụi mình ghé thăm là chùa Wat Lok Moli. Wat Lok Moli là một trong những ngôi chùa Phật giáo lâu đời nhất ở Chiang Mai. Mặc dù không biết chính xác ngày thành lập của ngôi chùa, nhưng có khả năng những công trình kiến trúc đầu tiên được xây dựng vào thế kỷ 14. Vua Kuena, người trị vị Lanna vào nửa sau thế kỷ 14, được cho là đã mời một số nhà sư từ Miến Điện đến Chiang Mai để truyền bá giáo lý của Đức Phật. Trong thời gian ở Chiang Mai, các nhà sư sống ở chùa Wat Lok Moli. Ngôi chùa kế tiếp mà tụi mình ghé thăm là quá Chiang Mai. Đây là ngôi chùa cổ nhất ở Chiang Mai và có từ thời thành lập thành phố vào năm 1296. Khi vua Mang Rai quyết định xây dựng một thành phố mới và biến nó thành thủ đô mới của vương quốc Lanna, ông đã xây dựng quá Chiang Mai làm ngôi chùa đầu tiên. Ngôi chùa lưu giữ một số tượng Phật rất cổ và quan trọng. In 200 meters, continue straight. Continue straight.
chặng đường dài thì cuối cùng tụi mình cũng đến được làng Himon. Ngôi làng này nằm trên đỉnh Đao Sư Thép. Đây là quê hương của bộ tộc Hormon, một trong sáu bộ tộc miền núi lớn ở Thái Lan. Ngôi làng rất là lớn, bao gồm nhà cửa, bảo tàng, những khu vườn xinh đẹp và các cửa hàng lưu niệm. Người dân trong làng rất thân thiện, họ bán rất nhiều quần áo, túi sách, mũ, ví và nhiều đồ quà tặng khác. Theo mình thấy thì màu sắc và kiểu dáng của các sản phẩm handmade ở đây rất đẹp nên bạn có thể mua về làm quà tặng cho gia đình và bạn bè. Điểm đến tiếp theo của tụi mình là chùa Wat Prathat To Siêu Thép. Đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất ở Chiang Mai. Nằm trên ngọn núi có tên là Đao Siêu Thép và cách thành phố Chiang Mai khoảng 15 km. Để lên đến đỉnh chùa Wat Đao Siêu Thép, bạn phải leo lên 306 bậc của cầu thang Naga. Naga là vị rắn thần trong thần thoại Ấn Độ giáo và Phật giáo. Hai tụng rắn này chỉ dọc theo chiều dài cầu thang, canh gác cổng và lối vào chùa. Trưa hôm nay thì tụi mình ăn cơm ở Nông Bi Ở đây có món Thái và món Myanmar Giá một món là từ 40 tới 80 bạc Khoảng 30 tới 60 ngàn đồng tiền Việt Nam Mình thấy cơm ở đây khá ngon và giá cả phải chăng Started happening when you walked away So that's why I stay right here Cause when all of my dreams Seem so out of reach 
beats your crystal clear You don't disappear, baby No So why would I Bữa tối hôm nay tụi mình ăn khao soi Khao soi là một món mì cà ri Một trong những món ăn nổi tiếng nhất của ẩm thực miền Bắc Thái Lan Quán khao soi Niêm Anh này khá nổi tiếng ở Tràng Mai Được vào Michelin Guide Mình thấy món ăn ở đây ngon thật sự Ngoài khao soi thì còn có nhiều món ăn khác cho bạn lựa chọn nữa Hôm nay là ngày thứ ba mình ở Chiang Mai Hiện tại mình đang ở chùa Quá Xuân Đốc Nằm trên đường Su Thép Cách trung tâm thành cổ khoảng 1km về phía Tây Quá Xuân Đốc có nghĩa là ngôi chùa vườn hoa Được biết trước đây khu vực này được sử dụng là một vườn hoa của hoàng gia Vậy nên người ta đã lấy luôn tên của nó để đặt tên cho ngôi chùa Chùa Quá Xuân Đốc được xây dựng vào nửa sau thế kỷ 14 Bởi vua Cư Na Người trị vì vương quốc Lanh Na vào thời điểm đó Đây là nơi cho nhà sư đáng kính Sumana Sera Từ vương quốc Sukhothai Nghỉ chân trong mùa mưa khắc nghiệt ở miền Bắc Thái Lan Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của quá Sen đó Là bảo tháp màu vàng Theo phong cách Sri Lanka Cao 48m Và chứa thánh tích của Đức Phật Ở đây bạn có thể thấy một số lượng lớn bảo tháp màu trắng chứa tro cốt của các thành viên thuộc nhiều thế hệ hoàng gia Chiang Mai Tro được mang về đây từ nhiều nơi ở Chiang Mai theo yêu cầu của công chúa Dara Rasmi vào đầu thế kỷ 20 Ngôi chùa thứ hai mà tụi mình ghé thăm trong ngày hôm nay là chùa U Mon. Ngôi chùa này có niên đại từ cuối thế kỷ 13 và được xây dựng bởi vua Mang Rai. Khi đó cùng với vua Ram Kim Hien, người cai trị vương quốc Sukhothai và vua Ngâm Mương, người cai trị Pha Yao lúc bấy giờ đã thành lập vương quốc Lan Na và đang trong quá trình xây dựng thủ đô mới là Chiền Mai. Một phần quan trọng trong việc xây dựng thành phố này bao gồm việc xây dựng một số ngôi chùa và quá u mon là một trong số đó
Các đường hầm ở đây không được xây dựng dưới thời vua Mang Rai mà được xây dựng dưới thời vua Kena. Vào thời kỳ đó, có một nhà sư tên là Maiha Therachan, người rất thông thảo tâm tạng. Ông ấy đã đi rất nhiều nơi và vì không có nơi ở cố định, nên vua Kena đã cho xây dựng đường hầm để ông có thể sống yên bình ở đây. Các đường hầm trải dài theo nhiều hướng khác nhau, rất tốt cho việc thiền hành. Ngôi chùa còn có một khu vườn nhỏ, nếu bạn muốn cho cá và bột câu ăn, bạn có thể mua thức ăn ở đây với giá 7 bạc. <cười> Ngôi chùa kế tiếp mà tụi mình ghé thăm là Wap Hadap Doi Kham Thường được gọi là chùa Doi Kham hay chùa vàng Nằm trên một ngọn đồi ở phía tây nam thành phố Chiang Mai Có trúc lâu đời nhất của ngôi chùa này là bảo tháp được xây dựng vào năm 687 Nó có nhiều đặc điểm giống với bảo tháp của Wap Hadap Doi Sư Thép Bảo tháp chứa xá loại linh thiêng của Đức Phật Truyền thuyết địa phương kể về hai người khổng lồ sống ở vùng Đoi Kem cách đây 500 năm, chuyên ăn thịt đồng loại. Khi Đức Phật đến thăm khu vực này, ông đã thuyết phục những người khổng lồ ngừng ăn thịt người và chuyển sang tu đạo Phật. Đức Phật đã ban cho họ xá lợi trên tóc của Ngài, hiện được thờ trong bảo tháp của ngôi chùa. Khi bảo tháp bị sập vào năm 1966 do mưa lớn, người dân địa phương đã phát hiện ra một số hình ảnh của Đức Phật bên trong cấu trúc bị hư hại. Nhận thức về ý nghĩa tâm linh to lớn của phát hiện này, dân làng địa phương đã tập hợp lại để gây quỹ trùng tu bảo tháp. Trưa hôm nay thì tụi mình ăn ở nhà hàng Royal Project Kitchen Nhà hàng rất rộng và có view đẹp Ngoài ra còn có một khu vườn nhỏ để bạn có thể tự do chụp hình Đặc sản ở đây là các món cá Nhưng tụi mình có hai người không ăn hết được một con cá lớn nên tụi mình gọi lão thơm dâm, chả giò và một món cơm chiên đặc biệt của nhà hàng Giá cả các món ăn ở đây có hơi cao một chút Nhưng mình thấy đồ ăn khá ngon và nhà hàng phục vụ rất tốt
Điểm tham quan cuối cùng của tụi mình trong ngày hôm nay là Wen Kim Kem Có một vài thông tin ở cổng cung cấp cho bạn bản đồ của Wen Kim Kem Và một số thông tin về các địa điểm bạn có thể ghé thăm Ở đây họ cho phép bạn lái xe máy vòng quanh để tham quan Hoặc bạn có thể thuê xe ngựa nếu muốn Quang Cum Kem là một khu định cư và khảo cổ lịch sử dọc theo sông Vinh, được vua mang ra đại đế xây dựng làm thủ đô trước khi ông chuyển đến Chiang Mai. Nó đã bị ngập lụt và bị bỏ hoang hơn 700 năm trước. Ngôi chùa chính của thành phố này là Wat Chediam, hay còn gọi là Wat Kuo Kem, hiện vẫn là nơi tu hành của các nhà sư.